ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് മുയൽചെവിയൻ എന്ന സസ്യം ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയുടെ ഇലകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കേരളത്തിലെ തൊടികളിൽ എങ്ങും കാണുന്ന ഈ ചെടിക്ക് നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും ആയുർവേദ ചികിത്സയിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മുയലിന്റെ ചെവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഇലകൾ ആയതിനാലാണ് ഈ ചെടിക്ക് മുയൽ ചെവിയൻ എന്ന പേര് വീണത് തൊണ്ട സംബന്ധമായ സർവ്വ രോഗങ്ങൾക്കും നേത്ര കുളിർമയ്ക്കും രക്താക്ഷസ് കുറയുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ ഒരു മരുന്നാണ് മുയൽ ചെവിയൻ ഒരു മുയൽ ചെവിയൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഔഷധം തേടി പുറത്തു പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പ്രമാണം മുയൽ ചെവിയന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാം മുയൽ ചെവിയൻ ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരിൽ രാസനാദിപ്പൊടി അരച്ചു നിറുകയിൽ പുരട്ടിയാൽ തലവേദന മാറുന്നതാണ് കൂടാതെ മുയൽ ചെവിയൻ പാലിൽ അരച്ച് കഴിക്കുക ശരീരത്തിൽ എവിടെയും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ബ്ലീഡിങ്ങുകൾ ശമിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് അതീവ ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നു മുയൽ ചെവിയന്റെ നീര് നെറുകയിൽ വെറുതെ തളം വെച്ചാലും തലവേദന മാറുന്നതാണ് സെർവിക്കൽ പോണ്ടിലോസിസ് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരു മുയൽ ചെവിയൻ സമൂലം പറിച്ച് അതിന്റെ നീരെടുത്ത് ഉച്ചിയിൽ അതായത് നെറുകയിൽ തളം വെക്കുക വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് നീരെടുത്ത ശേഷമുള്ള ചണ്ടി കൊണ്ട് തടവുക കുളി കഴിഞ്ഞായാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദം ചെയ്യും ഇതുകൂടാതെ മുയൽ ചെവിയൻ സമൂലം അരച്ച് ഉച്ചിയിൽ അതായത് നെറുകയിൽ വെച്ചാൽ സൈനസൈറ്റിസിന് പരിഹാരവുമാണ് മുയൽ ചെവിയൻ സമൂലം പറിച്ച് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് അര ഔൺസ് വീതം ദിവസവും മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ ഉദരക്രിമികൾ ശമിക്കുന്നതാണ് ഇതുമല്ലാതെ പനിയുള്ളപ്പോൾ മുയൽ ചെവിയന്റെ നീര് അതായത് പത്ത് മില്ലി വീതം രണ്ടു നേരം കഴിച്ചാൽ പനി ശമിക്കും ഇനി മുയൽ ചെവിയൻ സമൂലം അരച്ച് നെല്ലിക്കാവലിപ്പമാക്കി മോരിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ അർഷസ് അതായത് പൈൽസ് സുഖപ്പെടുവാൻ വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണിത് മുയൽ ചെവിയന്റെ ഇല ഉപ്പ് ചേർത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് തൊണ്ടയിൽ പുരട്ടിയാൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ് സുഖപ്പെടും ഇനിയും മുയൽ ചെവിയന്റെ ഇല ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് കരടില്ലാതെ നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത് കണ്ണുകളിൽ ഇറ്റിച്ചാൽ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങൾ മാറുകയും കണ്ണിന് കുളിർമ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പത്താമത്തെ പുഷ്പമായ മുയൽ ചെവിയൻ നമ്മുടെ തൊടികളിൽ ആവശ്യാനുസരണമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് സത്യം